अपना एक नाम बोल कवि प्राध्यापक अशोक पागे सर भीष्माचार्य पदवी इत बसले आम ची सरस्वती मै आम वैभव ची आई कविचा कविता संग्रहाला आई वड़ी उपस्थित दीपक प्रज्वलन आधी हा कार्यक्रम इतका देखना है इतका छान है आणि विचार कर गम्मत अता जी रहस्य कल कविता संग्रहाल प्रकाशनाला नुस्ते कवि बोलू नए एक दिग्दर्शक एक संगीतकार दोन कवि नाफड़े मे आज इतक औचित्य बी जे व्यासपीठाच जहाज है आता जे निगाल कव्य संग्रह प्रकाशना ते दोन कैप्टन है एक कैप्टन एक कैप्टन दड़ी दोन टोका बसले आम्मी बुटना नहीं एवडे रसिक तुम्हें जैसी नाव घी आता मी घो वसई वर्ण प्रकाश पाटिल आता कादंबरी च प्रकाशन रविन्द्र पाटिल आम शिव व्याख्या शिवाजी महाराज बोलना वैभव वराड़ी तक आकी नारायण लाड़े वगैरह डोमोली विनोद पुत्र विद्यार्थी है फार चला कविते करो गंम्मत का होते समारंभा दोन शिक्षिका शाड़ मध्या हजर रहा इतना दुसरा गुरु च आशीर्वाद का शिक्षण अपने विद्या कौतुक आता सुधा नहानपण शिकवे दोन शिक्षण आई सुधा शिक्षिका होती मराठी की होती सग होता है नाफड़े फार छान बोलले फार सुंदर बोले भगवद गीते आधार दिला चार अध्याल मधे जहाजा उल्लेख है ज्ञानेश्वरी मध्य प्रत्येक अध्याय है प्रत्येक अध्याय सागरा उल्लेख है तुम्हारे लक्ष्य है अगर नवे अध्याय अगे सागरे कवने ठाई नहावे गगन च आड़े आघवे ऐसा पवा डुका मतदार है राजयोग है नवे अध्याय मध्य हा राजकुय योग संगत है फुला सुगंध घयावा सुगंध का अंघोल करावी स्वतः शुद्ध वहां गड़बड़ है संकल्पने विषय बोलते कवित विषय बोलते नहीं संकल्पने 
काय म्हणतात मराठीमध्ये कन्सेप्ट विषय तर गंमत अशी आहे की पंच महाभूत जर तुम्हाला कळली नाही का नुसती कळली नाही आकळली ना नुसती आकळली नाही जाणवली ना नव्हे अनुभवली की तुम्ही कवी व्हायला सुरुवात होते कारण ही सगळी पंच महाभूत तुमच्याकडे आहे तेज आप आप तेज वायू आकाश पृथ्वी ही जी पंचतत्व आहे तेच तुमच्या डोळ्याच्या रूपाने आहे वायू तुमचा श्वास आहे पाणी तुमचं रक्त आहे पृथ्वी तुमचं सगळं शरीर आहे आणि आकाश सगळ्या पोकळ्या आहेत ही पंच महाभूत सागरात कुठल्या प्रकारे येतात समुद्रात तुमच्या असं लक्षात येईल की तीन पंच पंच महाभूतांपैकी तीन जी महाभूत आहेत त्यात आकाश तेज वरून खाली येत पाणी खालून वर जात आणि या दोघांना फिरवणारा वारा संचारी मध्ये आहे आणि ह्या त्रिवेणी संगम ज्याला कळला त्या अविकाला कळला तो कमी झाला अशी ती गमत म्हणजे मला नेहमी असं वाटत हा बिंब प्रतिबिंब वाद आहे जो ज्ञानेश्वराने अमृतानुभवामध्ये सांगितलेला आहे हा त्याचंच प्रतीक आहे की निळा आकाश समुद्रामुळे दिसत तर समुद्राचं निळं पाणी आकाशामुळे दिसत हे कळत नाही ते एकरूप झालेले असतात ह्याला बिंब प्रतिबिंब वाद असं म्हणतात म्हणजे चांगदेव पासष्ट लिहिताना ज्ञानेश्वराने जे पासष्ट श्लोक लिहिले त्याच्यामध्ये बिंब प्रतिबिंब वाद असा आहे की बिंब नसेल तर प्रतिबिंब संपवतच नाही आरसा कधीही बिंब निर्माण करत नाही आरशा समोर उभे राहिला तर तुम्हाला प्रतिबिंब दिसत बिंब गेला तर प्रतिबिंब जात बिंब असताना प्रतिबिंब असत याला असत अद्वैत तत्वज्ञान म्हणतात आणि ते काय म्हणत बरं की नाही आणि जेव्हा मोठे मोठे कवी जसं अरुण म्हणाला फार सुंदर बोलला सहज उत्स्फूर्तपणे बोललाय अरुणाच चांगला कवी असलो ना की आम्ही खरं बोलतो स्टेजवर असं बरीच आमचं ते तयार असतं कुठल्या वेळी काय बोला साधारण कवितेविषयी एखादा ताकदायक कवी असेल वाचताना आपल्याला दाखवत असेल तर त्याच्या कवितेविषयी बोलतच नाही आम्ही कवितेविषयी बोलतो लोकांना वाटतं काय भाषण केलं त्याच्या कवितेविषयी काहीच बोलत नाही आज तशी स्थिती नाही ही सगळी माणसं जेव्हा भारवून बोलली त्यावेळी लक्षात घ्या काहीतरी त्यात असल्याशिवाय उभाच कोणी बोलत नाही म्हणजे हा बोलत असताना कौशल मला मोरपंतची आठवण आली कौशल या सगळे रचनेत आहे आणि ह्याने मुखपृष्ठामधले फक्त काय बघतो कलाकार की निळाई का निळी आहे आणि गाज का पांढरी आहे आमची शरद साठेम नावाची सत्यकथेचे कवी होते त्याच्या संग्रहाचं नाव होतं गाज त्याला वाटलं गाजे क्रियापद म्हणून वापरलं होत पण ते काय झालं नाही सत्यकथा अशी काहीच काढलं नाही पण निळाईची गाज ज्यावेळी याने संग्रहाचं नाव ठेवलं आणि निळाई बघा दोनच रंग आहे पृथ्वीवरचे असे ज्यामध्ये आई आहे निळाई आणि हिरवाई पांढराई वगैरे नाही म्हणतात अजिबात नाही का तर निळा आणि हिरवा रंग हिरवा रंग आणि निळा रंग हा पृथ्वीवर जेवढा आहे तेवढा कुठलाच रंग नाही त्या सगळ्या पोकळीमध्ये निळा रंग आहे आणि हिरवा समृद्धीचा रंग आहे आणि म्हणून पाणी जे वर जात मी लिलय ग्रंथ मध्ये की एक तृतीयांश पृथ्वीवरच जीवन दोन तृतीयांश असलेलं पाणी पुरवत असत हा वरून येतो म्हणजे कुठून येतो पाऊस हा खालून वर जाईल नाही तो वर येणार नाही म्हणजे पृथ्वी भिजवण्यासाठी समुद्र स्वतःच हृदय धगधगट ठेवतो आणि हे जेव्हा आपल्याला कळत कवीची दृष्टी ही असते शब्दार्थ म्हणजे कविता नव्हे नाही का 
आहे सागर म्हणजे सिंधू सिंधू म्हणजे समुद्र समुद्र म्हणजे जलती नाही रे बाबा त्याला जिलबी का म्हणतात समुद्र का म्हणतात आणि सागर का म्हणतात हे तुम्हाला पहिली दुसरी तिसरी समजणार नाही कारण त्या शिक्षकांची काही चूक नाही त्यांना कळलंच पाहिजे ना शब्दार्थ आले पाहिजे पण सगळे शब्दार्थ समान नसतात त्याच्या छटा वेगवेगळ्या असतात आणि म्हणून तुमच्या असं लक्षात येईल की कवी जेव्हा सागराचा थांग लावतो आपण ते बरोबर की निळं पाणी एवढी खोली वाढते तेवढं निळं निळा रंग आपल्याकडे अध्यात्माचा रंग आहे निळा रंग अध्यात्माचा आहे म्हणून सगळे देव सावळे आहेत तुमच्या असं लक्षात मुळात विठोबाचा रंग पांडुरंग पांडुरंग म्हणजे काय पांढरा रंग पण तो का सावळा झाला महाराष्ट्रातले भक्त जाऊन पाया पडायचे ना त्याच्या सगळे पाप घेतले अंगावर जसा निळकंठ तिकडे तसा विठोबा सावळा झाला त्यामुळे हे जे रंग आहेत ना आता हे दोन चित्रकार बसत विजयराज पुढच्याही संग्रहाचं मुखपृष्ठ देऊ नकोस कारण तो मग तिसरा गेली आहे ना असं वाढतच आहे ना लाटा लाटामुळे काही जे चित्रकार आहे ते रंग बघत नाही त्या रंगाचं व्यक्तिमत्व बघतात हा रंग असा नसतोच जेव्हा ज्ञानेश्वर म्हणतात पुन्हा येतो ज्ञानेश्वरांची नवव्या त्यात पुन्हा उभी आहे की कल्लोळाचे मी मिशे सागर वेल्हाळे आपण आले सागर एकटा असतो रात्रीचा जास्त एकटा असतो एकटाच त्याच्या सोबतीला येतो चंद्र पुन्हा एवढा लांब असतो तर मग त्याला काही टेलिफोन करता येते हा स्वतःच लाटा निर्माण करतो तल्लोळाचे निमिषे सागर वेल्हाळे आपण आते स्वतःच लाटा असा पसरवतो पुन्हा स्वतःच ओढून घेतो आणि स्वतःच लाटा निर्माण करून खेळतो यालाच तर आत्मानंद म्हणतात आत्मानंद आहे कमी कुणालाही शिकवायला जात नाही कुणाचाही पाठ घेत नाही तो स्वतः आत्मानंदी असतो तो आपला आनंद शुद्ध करतो तो ज्यावेळी रसिका रस हा रसिकांमध्ये आहे कवीमध्ये नाही त्यावेळी कवीने उतू नये मातू नये त्याला रसिक म्हटलेलं नाही कवीला रस ग्रहण करणारा समोर आहे तर त्याला तुम्ही जो रस देता तो किती सरस देता यावर तुमचं कौतुक अवलंबून आणि म्हणून सागराचा उल्लेख मराठी कवितेमध्ये प्रत्येक कवीने केलाय चालल्या सांगायचं राहिले तुझं कवी आला दिसला की पुढपत बदलायचे ना लोक तेव्हा ते चांगल्या कवीमुळे नव्हे ताक देणारे जे कवी असतात जे कट्ट्यावर जातात संमेलनात वाचायला वगैरे काही चांगले असतात नाही असं नाही काही कट्टे कट्टे असतात पण बाभ बोलकर त्यावेळी असं म्हणतात माझ्या गोव्याच्या भूमीत येते चांदणे माहेरा ओला वल्या लोचनाने भेटे आकाश सागरा काय काय सुंदर आहे आकाश आणि सागराचं हे नात आहे जसं आकाश लाटांमुळे त्याला बोलवत असतो ना त्याचवेळी तो ढगांमधून रडत असतो आकाश ओला वल्या लोचनाने भेटे आकाश आकाश सागरात आणि माझ्या गोव्याच्या भूमीत समुद्रात खेळे चांदी अगत्याची अतित्याची सर्व षड रसांची नांदी आम्ही काय वेढे होतो या लोकांच्या कविता पाठ करायला बसायला त्यांच्या पायाजवळ आताची कोणच येत आमच्याकडे आमच्या कविता येत आम्ही भटांकडे जायचो पाडावाकरांकडे जायचो करणीकरांच्या पाय शिवायचो कविता आमच्या नाही म्हणायचो त्यांच्या ऐकायचे पूजा पण सत्यनारायणची करतो ना असत्यनारायण आपण असतो पूजा प्रसाद ते देतात ना आपला प्रसादाची गंपतीच आहे तुम्ही हृदयापासून साध घाला प्रसाद आपण 
ऐसी बन गई हे शब्द से जो दारू है हे शब्द आरपर जो पहाड़ है हे नुस्त वाचू नहीं जमन और मैं नहीं भी उदाहरण दे तो चेहरा लगे भी शब्द है चेहरा है मुखा है तुंडा है तोंडा है चर्चा चरिया है आनंद है अन्य ठोपड़ पड़ा है और ठोपड़ पूरे वापरे जो कॉलेज में तो ऐसा नहीं करी सुंदर बुरी जो जवाब दी तो जो ठोपड़ खूब चाल है वो तो तेरे तीजी पर पाया तेरे वाहन अन्य तुम तो उगा ये ऐसा रंग है तुम बता अन्य तो निराश तो हाँ वही ऐसा नमाज़ क्या हो अत ये सब करना है शब्द का त्याचा से स्वतंत्र घराना है त्याचा एक अर्था है त्याचा एक श्वास है त्याला एक धाम है त्याला आश्रुव है हित करना है तो कविता का ही नहीं रहता जीवन तो अस्ते प्रत्ये गोष्ट ती तुम जैसे बोलते अरे ती तुम जगह नहीं होगी ये थी अत ये तो आदत में बुआ बाजू आते और दर्शन आई है खरोखर जाए तुम्हें क्या तुम मगना होता कांटी वस्तु तुच्छत निम्न निम्न में जाएगी जैसे ये उसके शब्द नहीं है कि शब्द जो आभा है प्रभा है अंतिम अपने लग कर ली पाएगी मेरे तीसरे कवि थे वही वो ऐसा बोलते हो बगाह का पारंपारी असली में लीना मुझे कविता करना नहीं तो डीएनए तेरे अपना आदोबान से पंडोबान से असल तेरे अपना चेहरे आपने भी नहीं ऐसे तो शेष तो शेष गणपति जो छापे ले ले गणपति ना आता और तो क्या हमारे जो शब्द शब्द जी एक सावली है ऐसे अनुभव जी एक सावली है ऐसे तो सावली का तो सजग कर दो तो कर अनुभव नुस्ता अनुभव का नाम है दिसला पाइले आई को आला पाइले ऐसे जो मंडर तो उठे लोगे काम मंडर है वेड़े होते थे तो ना कहीं कड़क ना हो तो सामना था ना कभी इतने आने शास्त्र इतने ये तो नहीं एकाल मुद्दे मरते जा आस्था भक्त शास्त्र इतने कहाँ कर दो समुद्री का उठाव समुद्री जाने शास्त्र इतने अन्य तो कभी इतने आस्तो सम समुद्री का उठाव मध्य अस्तित्व नस्ले ल मतलब नहीं हुआ आप शिक्षा जब बहुत दूर बात कर अतः तो उस शिक्षित का वसीले हैं हमारे भारत का मिन्स ही कविता होती या बाल आनो या रे या लोकर वर्वर सारे या मजाक करा रे मजाक करा हाथ से दिवस तो उनसा समझा स्वस्थ बसे तो जी बसे नवभूमि लागू नहीं या नगरीला लागू नहीं या सुंदर दी दूसरी दुनिय जावड़ी कवि चंगला प्रतिशूष्टी निर्माण करते थे दूसरी दुनिया दिखने ची दुनिया है क्या मुझे बाला जो याद वाला ती भूमि दाखो तो नवा भूमि तेरी ची भूमि की दाखो तो सुंदर ची दूसरी दुनिया दूसरी दुनिया में जो दूसरी सोसाइटी ना है ये दूसरी दुनिया है ये जो मनात का सरा है ये दाखो तो आता ह कि कई गोहन है तो आधा तुम जा सकते हो शायद बालकन जी का भी तो हम और तुम पर ऐसा टकावर पहला टकावर हिरवाई ही हो ना नया सावड़ा झरा बाहर तो बेटा बेटा तू ना चार घराने जी गांव अच्छी बुकले पहले टेक डी करे शेष मरे जी दांत लाके ली हिरवी कर दी पड़े पाये वाटे पाये नहीं तो यार तो ना आड़ी � काया तो वहाँ कड़े झापुड़ नहीं जड़ पूड़ काली माँ पसरे लाठा नौरी भाई अटाकुली जरा तो बसला असला है ये तो असला का है असला कल बाल कभी ना शब्दों सुचन का होता दीदी हाँ मुझे आता चे कभी कैसे असे ये वहाँ तसे वगैरह मुझे इतना हाँ तुम्हें जब बड़ा आशुक पक्की ना मटला होता कल ये तो कि� नाच लगा बोला ये तो भी जब बनी सागे तो बती थे क्या बंद हुए बनी सप्तमी बना तो ये तो भी जब बना तो मोर लगा ला वो ये तो भी जब बनी ती थे उन्हें प्रेयकरण लगा महीने नौ थे 
दत्त सांगितलाय अशोक पक्षी म्हणाले मी कवी नाही त्या त्याने तस लिहिलं मी आपलं सोड तर पाय टाकून जळात बसला असला औदुंबर त्या औदुंबराच आपल्या तत्वचित्रणाच जे झाड आहे तो मृत्यूचं प्रतीक आहे ते कस बसलेलं आहे ते बघा ही कविता रंगांची नाही आहे चार घरांच गाव तिकडे आहे ना आमक शेत मळे लागले तो हिरवा रंग आहे आणि निळा निळा डोळा वगैरे नाही सगळे रंग बरोबर आहे पाय वाट पांढरी काय बांधड आहे पाय वाट कधी पांढरी नसते ती मातट असते ती लाल असते मग पाय वाट पांढरी त्यातून आहिरी तिडी पडे मग ही गावामधली विधवा बाई आहे जी चार घरांच चिमुकल समृद्ध गाव टाकून ती परित्यक्त आहे तिला ती पाठवली आहे ती आत्महत्या करायला डोहाकडे चालली आहे म्हणून तिचा तोल जातोय पांढरी फटक आपण म्हणतो पांढऱ्या कपाळाची पांढरी वाया आडवी तिडवी पडे आणि हिरव्या कोणामधून चालली काळ्या डोहाकडे आणि तो डोह सर्व भक्षक असा मृत्यूच प्रतीक असल्यामुळे ती संपूर्ण त्याच्यामध्ये त्याला अर्पण करणार किती वेगळं आहे हे लहानपणी आम्हाला कोणी मास्तर सांगितलं नाही नाहीच सांगायला पाहिजे पण ही जाणीव ज्यावेळी तुम्हाला कवीला होईल ना दुसऱ्यांच्या कविता वरून ह्या जे करतात ना आनंद व्हायचा जे काय बोलतो गजलीमध्ये अर्धाशय झाला की हो हो अरे हो थांब करा थांब करा ऐक ना ऐक ना काय का नाही सांगितलं पाहिजे बुजुर्गांनी भटांच शेर ऐकण्याशिवाय तुम्ही कधी बोलल भटांनीच मारलं असत जणू असे होते बर तर हे कवी नादावलेलं असं जातात आपलं जे गर्भगृह असत रे प्रत्येक कवितेला एक गर्भगृह आहे त्या गर्भगृहात उतरून तो गर्भ पाहिला पाहिजे काय आणि म्हणून मी त्याचे कविता मी सांगणार नाही दोनच ओळी सांगतो तिसऱ्या कवितेत पंचवीस पानावर आहे आवाज भरून येतो तेव्हा त्याच्यातली चौथा बंद उभ्या काय आहे की शिरला वारा गवता मध्ये सैरा वैरा धावत शिरला वारा गवता मध्ये सैरा वैरा धावत कि आनंद त्या तुळांचाही गगनात नाही मावत आता एक अडाणी समीक्षक असेल तर तो असं म्हणे आणि बरेच अडाणीच वारा आणि इथे त्यांनी गवतही म्हटलं आणि तुळणही म्हटलं असं करत वारा धावत कुठून चाललाय गौतमातून धावत आणि कसा सैरा वैरा बघा लक्षात घ्या झुडूक येते ती सरळ येते वारा कधीच सरळ येत नाही एक आपल्या बोडक्यावर पंख्याच सोड रानातलं वारा असं ते हुंदळणार मूल असत ना तसा येतो तो सैरा वैरा धावत असं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि काय गमत आहे की आनंद त्या तृणांचाही गगनी नाही वावत तृण का म्हटले आम्हाला शिकवलं गवत बरोबर तृण नाही तृण म्हणजे बारीक इवल बाळ त्या गवताच गुर किती समंजस आहेत माहित आहे ते चारा खातात ना ते गवत खातात तृण कधीही खात नाही हे तुमच्या लक्षात आले की नाही माहिती नाही नीट बघा कुठल्याही गाई बैला गवत खातील वरवर जर तृणा राहत नाही ना किंवा तोड नाही लागला ती तृण निरागस बाणकासारखी अशी डोलत आहे हे त्याला सुचलंय की तृणांचा आनंद गगनात नाही मावत आम्हाला काही नव्हतं आनंद गगनात न मावे ना याचा अर्थ खूप आनंद होणे सूप आता आम्हाला नंतर कळलं मी शिक्षण झाल्यावर खूप आनंद कसा गगनात न मावणारा गगनाचा विस्तार लक्षात घ्या 
त्या विस्ताराच्या एक पलीकडे आनंद होतो त्याला लग्नात न मावणार तर खूप आनंद तस तो तृणाच संपूर्ण आनंद त्याने त्या दोन ओळी मध्ये पाठवलाय म्हणजे कोणतरी सांगेल वापरचार वापरलेला आहे नाही हो ते वापरचार नाही ते तृणांच वागण नाही आणि पुढे सातव्या मधला तो असं म्हणतो थेंब थेंब बिलोरी मग ढगां मधून सांडतात थेंब थेंब बिलोरी मग ढगां मधून सांडतात आणि चैतन्याचा सारीपाठ धुरीवर मांडतात काय सुंदर आहे एवढं साध साध म्हणजे गह ना साध म्हणजे सपक नव्हे आपली आजी पण साधी होती आई पण साधी होती ती संबंध होती का साध लिहिणं फार कठीण आहे कठीण कुणी लिहू शकतो न समजणार नाही का तर जो सांगतो काय ते थेंब थेंब बिलोरी हे थेंबाचं जे विशेषण आहे ना थेंब थेंब धारा थेंब थेंब काय सर नाही तवी येत तर भूगोलाचं शिक्षण नाही थेंब थेंब बिलोरी थेंब वेगळे राहिले बघा एरवी थेंबाकडे पण बघणार नाही पण बिलोरी थेंब पडतात म्हटल्यानंतर त्याला व्यक्तिमत्व आलं व्यक्तिमत्वाला मराठीत पर्सनॅलिटी असं म्हणत तर ते आलं तर त्यामुळे थेंब थेंब बिलोरी ढगांमधून सांडतात आणि काय करतात चैतन्याचा सारीपाठ सारीपाठाच मात्रा आणि कॅरमच्या मात्रा एकच आहे चैतन्याचा कॅरम नाही सारीपाठ इथे शंकर आणि प्रवृत्ती बसून जगाचा खेळ खेळतात तो सारीपाठ आणि तो चैतन्याचा सारीपाठ आणि भूयोर सांगतात पुन्हा तर लक्षात घ्या काय नात आहे हो ते ढग आवाज आणि पुन्हा पृथ्वी त्या एवढे एवढी जर दिशा एका ओळीमध्ये संक्रमण करतो कवी तो कवी हो तर तिथल्या गोठ्याच वर्णन करणार खूप आहे अशा प्रकारच त्याच ते कविता आहे आणि ती कविता मला फार आश्चर्य वाटत काही काय आपले विद्वान लोक म्हणतात ना रात्री घेतला असं कविता संग्रह वाचायला दहा दोन तासात संपवला नाही रे तू संपलास एक एक करून आयुष्य मग गुरुत संपला काय ते काय रेल्वे टाइम टेबल आहे किती गाडी किती वेळा उशीरा आली आहे समाजाला एक एक कवितेची एक एक ओळ जसा हा म्हणाला की मी ते मुखपृष्ठ बघत राहिलो असं नाही दादी काय काय नाही दादा असं नाही याचे सगळी चित्र आहेत की त्या कवितेला पूरक असली पाहिजे आणि आहे ती पूरक असेल तरच मजा आहे ना तस त्या कवितेपाशी थांबलं पाहिजे त्या ओळी घुसलं पाहिजे त्या ओळी तुम्ही साक्षात्कारासारखे अनुभवले पाहिजे साक्षात्कार करत असतो साक्षात्कार म्हणजे स अक्षर आपल्या रसिकांच्या डोळ्यांना त्याने पाहिलेलं दाखवत असतो कबीराला एकदा विचारलं कबीराला कबीर म्हणाला नदी मी आग लगी आहे नदी मी आग लगी आहे हे गावचे लोक वेगळा झाले रे त्याला आडवलं आणि म्हणाले कशी आग लगी आहे पाणी मी भला आग लगती आहे क्यू लगी आहे किदर लगी आहे कबीर नुसतं असलं त्याच्याकडे कमी ना ते म्हणाले जाके देखो नदी मी आग लगी आहे त्याला साक्षात्कार म्हणतात का झालो केव्हा झाला कुठे झालं त्याला तर्पनिष्ठ लोक म्हणतात त्यांचा चेहरा सिमेंटचा असतो कवी ते तर्क बिर्क नसत कार्यकारण भाव घर नसत अनेक अर्थाच्या शक्यता असतात पुन्हा वाचाल काय पुन्हा अर्थ त्याचे वेगळे होतात आणि हे अर्थाचं अंगण असं सुपीक मस्त वेदनेने जरी असलं ना वेदना जरी कवितेत असली ना तरी ते ऐकताना वाचताना एक आंतरिक जे सुख मिळत ते कलेच सुख असत लगेच सिंधुताईला काय आपण जाऊन पातळ साडी बिडी देत नाही ना गडकऱ्यांचं एकच प्याला पाहिल्यानंतर काय रे बाबा सिंधूचे हाल झाले जरा घरी बोलूया आपण तिला दोन साड्या देल्या नाही रे ते दारूच्या दुष्परण्यावर नाटकच नाही 
आम्ही त्या दुष्परिणामावर नाही सामान्य लोक म्हणतात हा असं आहे तसं आहे एकच प्याला पटकन मेला मी कोण तसं नाही ही जी अंतरभूमी असते त्याच्यामध्ये हे जे अंतरपद असतात कवितेमध्ये हे जे अंतर अर्थ घडलेले असतात त्याच्यामध्ये सतारीचं उदाहरण घे सतारीच्या वरच्या तारा झंकार करत आपल्या काही तारा असतात ते आपोआप झंकार करत वरती झंकार कविता तशीच असते तो शब्द ती ओळ पाहिल्यावर सगळं विश्व उभं राहिलं पाहिजे डोळ्यासमोर तो कवी मग त्याने किती कविता लिहिल्या हे महत्वाचं नाही काय लिहिलंय हे महत्वाचं आहे आणि तसा आमचा वैभव झाली मी काय उगाच मागे लागतो बा कोणाच्या तो म्हणाला बाबू साहेबांनी असं केलं जात मी सांगत असतो कवीना अरे कविता म्हणजे भेडेचं पुस्तक नाही रे ते थोडं मुक्त छंद थोडं काय ते मुक्त शैल्या कुठे दोन गज लाटा हे काय पान बनवत आहे मसाला पान प्रत्येक संग्रहाचे कुटुंब आहे त्यातले शब्द ही भाऊ बहीण आपली मावशी काकी अशी आहे त्यातला एक जरी बाहेरचा आला ना तरी त्यांना दुःख होतो ते म्हणतात हा कोण आला म्हणून असं खिचडी करू नये कविता संग्रहामध्ये नाही माझ्या पन्नास जत्रा झाल्यात आणि पन्नास मुक्त शैलीत ठीक आहे थांब मुख कृष्ण देत नाही तो आणखी पन्नास जत्रा होते आणि मग आणखी पन्नास जायचा दोन सत्र होते जरा कोणी सांगितलं आहे डबा धामस काय साठी नंतर लिहायला लागले मी बँकेत होतो तिथे मला भेटायचे आमच्या सत्यगत कवितेवर चर्चा करायचे साठी नंतर लिहून एवढा जर नाव होत असेल तर तुम्ही साठी पर्यंत दाबूनही काय होत नाही तुमचं तर शब्द ही जशी जखम आहे ना तशी जोखीम पण आहे आणि ही जोखीम जो करतो ना त्याला जखमेच वय कळत जखमेला वय असत जखमेवर नुसती खपली नसते आणि नाव ठेवणं तर फार ते एका परवा मी त्या वाशी गेलो होतो रविंद्र तुझ्या वाशीत नाही चांगल्या वाशीत म्हणजे तो म्हणाला आमच्या इकडे तर काय सांगताय कवयत्रीचं नाव सांगत नाही नाव होतो सदराच खपली जखमेवर असत त्याला खपली म्हणतात म्हणजे कोणी ठेवलं प्रकाशकाने ठेवली का प्रसिद्ध होण्याच्या अगोदर थकली फार जोखीम आहे हो एक एका शब्दात तसे चित्रकाराने निळाय कुठे निळा रंग वापरायचा पांढरा कुठे वापर त्याची जोखीम आहे चित्रकाराची वेगळी जोखीम आहे हे सगळं मिळून ते होत छान नाही तर दोन कविता माझ्या आणि विषयावर वगैरे कविता नसते मी हजार वेळा सांगितलंय तरी ग्रुप मध्ये लोक काहीतरी आली काय ते दिवाळी आली ली रंगावर होळी आली ली रंगावर आमक मग ते लिहितात काय झाली काय झाला असं काय नसत आशयावर असते तुमच्या मनात आशयाचं एक घर असत त्याची दरवाजे उघडे करा त्यामुळे मला ग्रुपमध्ये घेत नाही कारण मी ग्रुपचा एक प्रूफ नाही माझ्याकडे त्याच कारणच आहे अरे तुम्ही काय करताय तुम्ही रचना कार तयार करताय कविता नव्हे उत्स्फूर्त लिहितो बरेच जण मला असं ग्रुपमध्ये भेटतात मी उत्स्फूर्त लिहितो काय रे काय उत्स्फूर्त लिहिलं असंच पेन टेकवलं आणि शेवटपर्यंत लिहित गेलो म्हटलं तेवढं थांबलं असतं तर कोण झालं असत वाक्य आहे फार प्रसिद्ध वाक्य आहे जगप्रसिद्ध वाक्य आहे कविता न लिहून सुद्धा महाराष्ट्राची सेवा करता येते उत्स्फूर्त तर म्हणजे कविता नाही आहे रे त्याच रसायन आहे पोयट्री इज नॉट फिजिक्स दॅट इज केमिस्ट्री हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे बरेच जण फिजिक्स मध्येच बोलतात सहाशे ठेवले चारशे ठेवले पाचच लिहायला पाहिजे पाचच्या वर नाही आम्हाला चार लिहायचे काय करणार तुम्ही म्हणून तुम्ही गजर म्हणणार नाही असं कुठे जाईल तुम्हाला आनंद बरं नाही हे कवीच स्वातंत्र्य आहे तुम्ही कोण लागणार पाच हवे की दहा हवे का पंधरा हवे कमी पाहिजे की समीक्षेच्या दृष्टीने बोलणार आमचा अरुण 
एकच तिक हे दिवस आता कुठे जेव्हा फुले बोलायची याच्यात किती कडी वाढली आता अरुणची हे कुठी दीर्घ करत आहे असं त्याने कोणी म्हटलं नाही दाबत ना दाबायला म्हणून नाही म्हणून की हे काय चाललंय तुमचं काय चाललंय पुढे पुढे लांबट केलंय तर तुम्हाला काय त्रास आहे मी लिहिलंय ना रसिक वाचतात ना मग हे कोण मध्येच येतात असं करू नये तसं करू नये नियम अटी वगैरे या कवितेमध्ये नसतात कविता स्वतः बाळस धरून स्वतः हात पाय पसरते स्वतःच ती निराग असते आणि म्हणून वृंदा उभी राहिली कधी बसतात खाली कवी किती जाणाक्ष असतो बघा आणि इकडे येऊन पण तिथे दिसते म्हणून कवितेला अर्थ नसतो माझं वाक्य तुम्ही घरी जाऊन त्याचं चिंतन करा कोणाला विचारा समीक्षक सोडून कोणाला विचारा रसिकाला विचारा कवितेला अर्थ नसतो कवितेला निरर्थ असतो हे लक्षात ठेवा ते अर्थ सांगत बसतात ना ते भोंदू लोक असतात जसं अध्यात्म सांगतात ना भोंदू लोक ऐसा आहे ऐसा करू ऐसा करू ऐसा काय नाही मला फक्त एकच त्याला सांगावं वाटतं कुसुमाग्रजांनी जे लिहिलं काय हजार जिव्हा तुझ्या गरजे जळमळू देता रे कथा या खोळ्या सागराला अनंत आमची ध्येया शक्ती अनंत नाशा किनारा तुला पामडाला वैभव दळवीची आसक्ती कविता लिहण्याची एवढी वाढो की या कवितेच्या जहाज प्रवासात त्याला आत्मतृप्तीचा किनारा कधीही न मिळो बाबे सर मी सांगू इच्छिते की मी उभी याच्यासाठी राहिले की काही विचार असे असतात जे बसून आपण ऐकू नये लहानांनी ते उभे राहून ऐकले तर ते जास्ती लवकर पोहोचतात आता बागवे सर बोलल्यानंतर आपण काय बोलायचं कारण प्रत्येक शब्द प्रत्येक वाक्य आपल्या जवळ ठेवावं कायम त्याचा विचार करावा चिंतन करावं इतकं ते सुंदर आहे इतकं ते सखोल आहे आणि आता कार्यक्रमाचा शेवट अर्थातच सगळ्यांचे आभार मानून नरेंद्र बल्ला सभागृह टीएमसीचे खूप खूप आभार हे सभागृह अगदी काही एका फोन वरती दिल्या गेल्या त्याच्यानंतर आपल्याला माईकची व्यवस्था पुरवणारे 